Ah bah dis donc, aujourd'hui nous avons un drôle de véhicule à conduire. Et oui, aujourd'hui nous ne sommes pas avec un bus, nous sommes aujourd'hui avec un tram, avec une Tatra 4T4, T4, T4, un ancien matériel de tramway euh, typiquement soviétique, bien qu'on en ait eu quand même du côté de Berlin-Est, du temps de la RDA et de la RFA. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur la map Uberzi pour une petite vidéo spéciale, puisque pour cette chronique du bus numéro 67, nous allons être aux commandes d'un tram sur la ligne Uberzi, sur la ligne 48. Allez, c'est parti pour le générique Amis d'Omzi, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle chronique du bus, l'épisode 67. Nous sommes aujourd'hui pour, je pense, la première fois dans la chronique du bus avec un tram. On est avec une, une automo... Euh, pardon, j'ai dit une automotrice, mais c'est pas une automotrice. Nous sommes aujourd'hui avec une motrice de type Tatra 4 et 4 d Donc on la retrouve notamment à Berlin, sur certaines lignes. D'ailleurs, j'ai vu quelque part qu'elles allaient bientôt être retirées du service. Donc euh, si vous avez l'occasion de passer à Berlin, euh, je vais dire dans les prochaines années, profitez-en. D'aller faire un petit tour avec parce que ça a l'air d'être vraiment de très très chouette euh, motrice de tram. Bon après, je ne connais pas plus que ça, mais bon voilà. Donc nous sommes avec du matériel tchèque. Donc il faut savoir que Tatra, c'est une marque tchèque. Le matériel que, si, que je vous parle a été décliné en plusieurs versions. On avait des versions avec une seule voiture, des versions à deux voitures, des versions avec trois voitures. Ici, nous avons ce qu'on appelle une unité multiple. Donc, ça veut dire qu'on a deux motrices à coupler. Nous allons faire la ligne 48 entre Fluckplatz et... Attendez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mon dit Terminus. Ça commence bien. <rire> Attendez, je vais regarder sur la fiche ici. On va jusque Steigerdorf Bahnhof, un truc comme ça. Voilà. Donc il faut savoir que cette map Uberzi, il y a beaucoup de petits bugs très... Il faut savoir qu'il y a beaucoup de petits bugs très bizarres sur la map. Hein. Comme par exemple le fait que, comme vous savez, Omzi gère très très mal tout ce qui est lié au tram. Donc il se peut, enfin je dis il se peut mais c'est possible aussi, que on doive entre temps faire une, un petit peu de bidouillage pour pouvoir continuer à faire une partie de la ligne. Je ne pense pas qu'on fera toute la ligne parce que j'ai fait en offre de faire toute la ligne Omzi. Il y a des trams, il a fait un petit peu n'importe quoi avec. Il y a le tram qui se mettait à disparaître au bout de, après un certain arrêt, alors qu'on était très très loin du terminus. On était à 5-6 arrêts. Quelques fois, je savais les faire que terminus, donc que ça va pas. Voilà. Je ne pense pas qu'on fera toute la ligne. C'est plus une chronique pour vous montrer ce superbe tramway que je vous invite à télécharger parce qu'il est entièrement gratuit. Et ça, il faut signaler, c'est très important qu'il est vraiment gratuit. Donc, comparé à, au. Comment on s'appelle encore ce tram Le NF6D qui vient du DLC payant tram, une quinzaine d'euros à peu près. Ce tram ici est entièrement gratuit. Alors je vais vous expliquer comment démarrer ce tram parce qu'il a une procédure un peu particulière. Alors j'avais déjà fait une vidéo qui vous explique tout à propos de ce tram il y a... Pouh, il y a déjà... Il y a un sacré bout de temps, hein, à peu près quand il était sorti l'année passée je pense. Je vous mets le lien vers le démarrage dans la description. Mais je, le lien est dans la description, tout comme ici en petite vignette de, de la vidéo. Donc, mais pour ceux qui sont un petit peu fainéants et un petit peu paresseux de cliquer, je vais vous expliquer comment démarrer ce tram. Alors la première étape, alors oui je vais vous montrer un petit peu l'intérieur après, vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. Hein. Donc la première étape à faire, c'est d'appuyer deux fois lorsque vous avez à côté de la touche N sur le point d'interrogation. Voilà. Alors comme vous constatez, ça va faire lever le pantographe qui va venir se mettre sur la caténaire. Et pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne globalement l'arrivée la, d'électricité dans un tram, et bien vous avez ici le petit pantographe qui vient de se lever ici, qui a rejoint la caténaire. Et ça permet de fournir de l'électricité au tram pour son bon fonctionnement. Alors ensuite, attends, je vais quelque chose. Voilà, je vais juste vérifier, je pensais m'être trompé. L'étape suivante, alors ici notre tram étant déjà démarré. Donc vous appuyez sur la touche, vous maintenant foncez la touche E pendant à peu près 4 secondes. Vous allez entendre un bruit quand c'est le cas. Voilà, une fois cela fait, vous enlevez le frein de parc. C'est comme pour un bus. Hein. Après, vous enclenchez la vitesse D. Voilà. Farun, pourquoi est-ce que tu ne veux pas
Ah, c'est bizarre parce que ça fonctionnait avant. <rire> ah, bah oui, évidemment, si je, si je n'active pas le verrouillage des ports, ça ne serait pas allé. On va tout de suite se mettre ok, aller prendre nos voyageurs parce qu'on va déjà partir, on est un petit peu à la bourre. Je vais vous laisser écouter le son de ce tram, il est magnifique. Ouais, nous allons coder notre destination. Alors après pour les lignes c'est pareil, 0,48. Alors la map est gratuite. Hein. Non c'est pas le bon indicatif, c'est... Route 2. Bah alors pourquoi les gens ne veulent pas monter Ah oui j'ai aussi oublié de vous dire que la map avait quand même pas mal de petits bugs à gauche à droite. Peut-être que ce sera résolu dans une prochaine version. Mais apparemment, quand vous mettez la girouette manuellement avec le nom de E, ça fonctionne. Eh, il y a du monde hein, quand même. Hein. Wow, regardez-moi le monde qui monte dans mon tram. Bon, on va, on va démarrer tout de suite parce qu'on est un petit peu à la bourre là. Je vous montre l'intérieur, j'en profite. Qui est un très bel intérieur. Regardez, on a même les petits distributeurs de la PVG et tout. Alors, on se fait savoir qu'on sait ouvrir le portier au conducteur. On sait ouvrir la porte. Ça sert à rien mais c'est marrant. On va montrer les touches après. Hein. Voilà, donc on va démarrer parce qu'on n'est pas à l'heure. Je vous laisse profiter du son qu'elle fait. Hein. Donc la map Uberzi est entièrement gratuite. Hein. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Je peux vous montrer comment le tram réagit quand il prend des courbes. Vous pouvez constater que c'est vraiment pas mal pour un jeu de bus qui gère aussi bien les trams. Alors il faut savoir que comme vous le constatez ici, j'ai bien quitté la Rifluck Platz, mais pour une raison que j'ignore, Omzi n'a pas pris en compte. Il faut savoir que Omzi et les trams, ça fait deux. Particulièrement sur cette map Uberzi, que je voulais vous présenter parce que je la trouvais très sympa. Donc on va attendre que la motrice derrière ait fini de tourner. Si quelqu'un va pouvoir accélérer. Alors il y a d'autres maps de tram sur Omzi comme Iberlenzi, mais je voulais faire Uberzi ici parce que j'ai remarqué qu'il y avait très peu de gens qui ont fait des vidéos dessus en fait. Et je trouvais ça bizarre alors qu'elle était plutôt sympathique. On va ralentir pour éviter de dérailler, ça c'est peut-être mieux. Alors pour ouvrir les portes c'est comme pour un bus, hein, c'est les mêmes touches, hein, ne vous inquiétez pas. Et il faut savoir que concernant ce tram, quand vous entendez un petit tunt, ça veut dire que vous pouvez démarrer. Pourquoi est-ce que... Ah bah oui, et ici on va pouvoir tracer un petit peu. On va pouvoir passer en mode tram-train. C'est limité à 7 tentes, donc on va rester à 7 tentes. Et elle trace, hein Malgré que c'est une, une moterie des années 70-80. Non, un peu plus tard que ça, je pense. C'est plutôt entre 70 et 80 pour ces motrices là, voire milieu des années 80 en fait. Regardez-moi comme elle tourne bien quoi. Ah j'ai constaté que j'ai pas mis une flèche d'indication. C'est au toi. Alors comme je vous l'avais déjà précisé, la map a encore plein de petits bugs à gauche à droite qui sont très bizarres. Mais je voulais faire cette vidéo parce que je me dis, bon, on a l'air d'avoir une chouette petite map de tram. Une map de tram que personne ne connaît. Oula, il faut ralentir ici. Sinon, je vais dérailler. On a quel arrêt ici Première station. Z quoi Zeteldorf. On va pas, on va pas ralentir trop fort, sinon on va louper le quai. Voilà, comme ça, c'est bien. Stop, stop, stop. C'est tout juste hein. Non non je vais pas mettre l'alarme Voilà donc premier arrêt Zetteldorf On va tout de suite repartir parce qu'on a 3 minutes de retard Ça commence bien On attend le signal Voilà le signal a été donné Vous entendez le petit ting Ça veut dire que c'est bon vous pouvez démarrer Que le virus a été effectué Alors il y a encore un souci au niveau de la gestion des horaires sur la map, comme vous constatez. On est à Zettelsdorf alors qu'on a quitté Flug Pass depuis pas mal de temps. Donc, ça c'est un gros problème sur la map. Je ne sais pas si ce sera résolu par son créateur. 
Alors pour ceux, alors pour ceux qui roulent sur Ibernitsi, dites-moi un petit peu, est-ce que sur Ibernitsi vous avez des routes comme ici Et ben voilà, justement, c'est ce que je voulais vous signaler avec la map. Il y a des bugs très très bizarres qui se produisent sur cette map. Regardez, il m'a remis en arrière alors qu'il n'y a aucune raison. Alors il faut savoir, et ça c'est un gros gros défaut sur la map, oui, parce que la map a quand même beaucoup de défauts avec la gestion des trams, mais sinon à part ça, elle est pas mal du tout. Regardez, comme je vous le disais, Omzi il a un gros souci pour gérer les arrêts sur cette map. Ah non, désolé les gens, je viens de vous prendre. Hein. Là je vais à zone gas. Voilà, comme je le disais, je vous recommande de prendre plutôt un tram en AI. Donc pour ceux qui savent comment on fait pour le tram en AI, bah, c'est très simple. Vous cliquez sur le véhicule AI, hop, prendre le contrôle et c'est parti mon kiki. Et après, vous ouvrez le petit menu via Alt. Vous cliquez sur la, le petit truc CPU. Et hop, vous allez pouvoir prendre le contrôle du tram sans aucun problème. Le tram aura déjà démarré. Il restera juste à remettre le pantographe et enlever le frein de part. Et c'est parti mon kiki. En tout cas, ici, c'est bien parti. Donc, je ne sais pas si on fera toute la ligne. La ligne n'est pas très longue, elle fait que 20 minutes. Ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est-à-dire que notre tram y trace. Hein. Alors, on arrive à 100 gas. Alors une autre raison pour laquelle je voulais absolument faire cette map en vidéo, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un pré-métro sur cette map. Et ça franchement je vous dis, moi le pré-métro j'adore ça. À Bruxelles notamment on en a un. Regardez, il y a un collègue qui arrive. Wow 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 Oula, Je crois que j'ai loupé mon arrêt. Ah non c'est tout juste quand même. Il y a un collègue qui arrive. Oh on est un petit peu en avance. Écoutez, on va réguler un petit peu. Hein. Lui il va dans l'autre sens à Fleck Platz. Bah écoutez, on va attendre un petit peu, on est un petit peu en avance, comme ça les gens ils ont le temps de venir tranquillement, ok. Vous constaterez c'est quand même tout juste pour mettre euh, <rire> l'unité multiple, ok quand même. <rire> ça il faut, faut le signaler. Ouais, on est un petit peu en avance, on va attendre un petit peu. Hein. Voilà, donc il faut savoir que une des raisons qui m'ont poussé, comme je dis, à faire cette map, c'est parce que tout à l'heure, vous allez voir, on a trois stations de pré-métro. On a Hauptbahnhof, on a... Euh, Guérin, un truc comme ça Et on a Observatorio Je voulais absolument vous montrer ça parce que On a vraiment l'impression de conduire comme si on conduisait un métro Franchement c'est génial hein. ah, Le collègue qui repart avec son flat plat Allez on va démarrer On attend le signal Voilà le signal a été donné vous pouvez voir le signal se donne par la petite boule verte qui s'allume sur le tableau de bord. Là, à Turun, Geflotion. Eh, hey, attention Océan. à la camionnette. Ah, ben regardez, il fait. Ah, ben oui, il, il s'est trompé là le système. Il saute les arrêts. Bon, l'arrêt après, c'est classe, gas. C'est pas amusé, hein, mon cher ami. On va rouler un petit peu moins vite parce que c'est limité à 30. Moi, je roule à 50. Quand vous voyez que nous sommes en plein de vide comme ça, on va passer à 30, c'est peut-être mieux. Regardez, on est limité à 30 à l'heure, donc on va pas dépasser. C'est joli, le petit, menu, le petit bâtiment là-bas, avec toutes les vitres. Alors, il y, a quel, il y a quelques ralentissements sur la map, parce que c'est normal, ce sont les tiles qui chargent. J'espère que ça va pas laguer tout le long. Regardez, c'est juste qu'il y a certains passages de la map, ça consomme un peu plus de ressources, mais sinon, à part ça... On va aller prendre les gens et on va régler le système d'annonce vocale parce qu'il fait n'importe quoi. Settledorf. Songasse. Museum. Ah ouais, il me fait louper un arrêt. Ok, ok d'accord, il est comme ça lui, il me fait louper un arrêt. Ah bah non, j'étais au bon arrêt. Et pourquoi il met glace gasse alors que je dois passer à un museum Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait ce jeu, mais c'est bizarre. Il bug complètement le système d'annonce vocale. Je vous parie que l'arrêt après c'est glace gasse, vous parie Ou alors peut-être que le jeu l'a confondu, que j'allais faire la version express de la ligne en fait. Ah c'est pas grave, je vous montre la ligne ainsi. Je roule un peu trop vite là. 
Ah bah non, ici on est bien glace gaceux. On va pas, on va pas freiner trop brusquement, c'est pas bien pour les voyageurs. Allez, ah, il y a le petit Julien qui monte. Beau petit arrêt en pente. On ne traîne pas, on a 2 minutes de retard. Alors si quelqu'un qui s'y connaît en train peut me dire c'est quoi l'espèce de H qu'on a sur la droite, là le petit carré H là comme ça. On continue notre parcours, on a un feu rouge devant donc je suppose qu'on doit s'arrêter, c'est comme les voitures. Enfin je sais très bien qu'un tram il a ses propres feux mais... Gasgasse, umsteigen zu den Linien 3. Non c'est pas glace grâce, on a Dr. Carl Allé, mon cher ami. On a un feu rouge donc on va, on va freiner. Alors normalement, je, alors je sais très bien qu'un tram a ses propres feux, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, je sais pas si dans le jeu, voilà, ils ont mis le feu comme ça, ça ne concerne vraiment que les voitures et les bus. Ou le tram aussi. Il ah, faut quand même avouer que l'intérieur est sympa. Hein. Quand vous savez qu'en plus ce tram, on peut le personnaliser pratiquement comme on veut, on peut changer la face avant, le style des portes, des portes coulissantes, ou des portes accordéons comme sur les vieux trams. Non mais regardez-moi comme, comme elle a de la classe cette tâtre, regardez ça Voilà, l'arrêt Dr. Carl, il est là-bas. Non, il est allé. C'est pas ça, c'est Dr. Carl allé, mon cher ami. Ouais, on a... Ouais, je crois qu'il doit avoir un... Ah oui, je sais pourquoi il va comme ça. C'est parce qu'en fait, Omzi fait sauter des arrêts. Je dois me trouver un arrêt qui se trouve au-dessus, en fait. Regardez. Nine allez, là on est bon, on est au bon arrêt. Ah je me demande si le H c'est pas la limite où on doit s'arrêter en fait. Nine allez. En fait je pense que dans le off, le off est bon, mais Omzi, il croit qu'on se trouve deux arrêts plus loin en fait. Peut-être. On attend le signal. Allez, c'est parti. Je me demande si c'est à partir d'ici la section de pré-métro. Soit c'est limité à 60 km/h. Le panneau 6. Attention, les gens ne font pas circuler ici. Ouais, on va, on va ralentir parce qu'on arrive à une station. Molo, 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 molo. Dr. Karl, allez, umsteigen zu den Linien 3. Voilà, ici nous allons arriver dans la section de pré-métro de la map, la section que je préfère. C'est bien parce que dans un tram, on n'est pas obligé de dire bonjour aux gens puisqu'on les voit pas. Là, pour Ramsey, on a 5 minutes de retard. Hein. Oh les ascenseurs c'est trop bien fait, regardez comme ils descendent sur la droite hein. C'est trop bien fait franchement Et vous allez voir que dans les stations de pré-métro il y a aussi les ascenseurs qui fonctionnent, c'est génial Allez nous sommes repartis Graven, zu den Linien 3 Prochain arrêt, Graven, ou Graven, un truc comme ça Et voilà, nous arrivons dans la section de pré-métro ah, c'est 30 à l'heure ici, d'accord. C'est limité à 30, d'accord. On va allumer nos feux. Alors, c'est dommage parce que il n'y a pas de klaxon sur la Tatra. J'aurais bien fait le petit ding Mais il n'y a pas de klaxon dessus, c'est bizarre. Ah, il n'y a personne dans la station. Alors, vous fiez pas Observatorium au-dessus, hein, si Omzi qui déconne. En fait, ici, on a Grabon. Les annonces vocales sont bonnes, mais Omzi, pour lui, on est deux arrêts au-dessus, en fait. Ah, il y a des gens qui descendent. Ils m'ont descendu à pouvoir repartir. Voilà, les portes sont fermées, on attend le signal pour partir. Voilà, on nous a envoyé le signal, c'est parti. Ah, 
Voilà, donc ça c'est la partie que je voulais absolument vous montrer sur la map, la partie du pré-métro. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pré-métro, et eh bien c'est un tram qui se comporte comme un métro en fait, tout simplement. À Bruxelles, vous avez ça, à Anvers, vous avez ça, du côté de Rouen aussi, il y a ça qui roule sur le, sur le côté. Mais à vrai pré-métro, le tram roule un peu plus vite que 50 à l'heure quand même. Hein. À Bruxelles, je crois qu'il roule dans les 60, 70 en pré-métro. À Charleroi aussi, nous avons un pré-métro. À Paris, il n'y a pas de pré-métro. Hein. À ma connaissance, en France, il n'y a qu'à Rouen qui a un pré-métro. Parce que métro et pré-métro, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas le même type de matériel, c'est pas euh, observatorium. Là, non, c'est pas parti. Observatorium. Umsteigen zu den Linien 3. Ah, mais c'est pas de ma faute, les gens, si je suis en retard. N'empêche hein. que 6 minutes de retard pour un tram, ça doit être quelque chose. Hein. C'est vrai que si jamais vous faites une ligne où c'est vraiment calancé à la minute dans les tunnels de pré-métro que vous avez prenez du retard, ça va être le bordel sur la ligne. De toute façon, je peux vous dire sur Omzi, quand vous avez deux trams qui se suivent sur la même voie, celui de derrière, il attend que l'autre avance. Hein. Je vous rassure, hein. il, fonce, il se fonce pas dedans. express S-Bahn, ouais, Regionalbusse, Fernbusse, Regionalzüge, Fernzüge. On arrive à la gare centrale. Franchement, alors franchement, j'aimerais bien savoir comment ils arrivent à faire ce genre de ligne sur Romzi. Vous savez, arriver à mettre des stations de métro comme ça sur Romzi, je sais pas comment ils font. Comment ils font pour creuser le sol C'est comme un train en fait pour s'arrêter. Hein. Allez, on va choper les gens. Attendez, je m'étais trompé de bouton, j'ai ouvert que la porte avant, alors faut tout ouvrir. Tant pis pour ceux qui voulaient descendre, on n'a pas le temps, on a la masse. On a le signal, c'est parti. Ah, regardez, il y a même des portes palières pour un futur métro automatique. Ah, c'est bien fait. Ah, vous savez, c'est les portes qui s'ouvrent automatiquement quand le, la rame est bien mise à quai. Comme sur la ligne 1 du métro parisien. Voilà, nous remontons à la surface. Ouais, j'ai prévu tout juste mon freinage. Il hein. y a du trafic aujourd'hui. Hein. On va laisser les gens monter et descendre. On va pas se, <rire> On va pas se mentir, ça va beaucoup plus vite qu'en vrai. Hein. Si c'est la vérité, je vous assure, ça va beaucoup plus vite de conduire un tram sur Omzi qu'en vrai. Parce qu'en vrai, il faut souvent compter à peu près 30 secondes après que les trams aient ouvert ses portes pour qu'ils repartent. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Parce que c'est ici justement que la dernière fois j'ai eu un petit souci, que j'avais pas su finir la ligne. C'est parce que je crois qu'il faut régler l'aiguillage manuellement sur Omzi. Attendez, je vérifie. Nous, nous allons ici. Ah, qu'est-ce que je disais, regardez. Vous avez vu On s'est bougé l'aiguillage. Comme ceci, regardez. Vous appuyez, vous appuyez simplement là. Non, non, je vais pas faire ça. Vous devez viser au niveau de l'aiguillage. Hop Attendez, est-ce que je me mets sur le bon côté Ouais, ça a l'air d'être sur le bon côté, on va vérifier, écoutez. Hein. Ah, de toute façon, c'est rouge pour moi. Hein. Ah, parce qu'apparemment, sur Omzi, c'est pas des aiguillages automatiques, vous devez le faire manuellement. Bon. Attendez, je vérifie si c'est pas l'arrêt Tatan Strat là-bas. Attendez. Non, c'est Wind Norway, c'est pas celui-là. Ah, bah c'est marrant parce que. Non. Tu me mets sur la bonne voie, toi Ça a pas l'air, hein. Ah, si, 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 je suis sur la bonne voie. Parce que je pensais qu'il m'avait pas réglé l'aiguillage. Je vous montre la vue, comment c'est stylé. Gardez-moi comment c'est stylé quand même. 
Je m'étais pas trompé. Et je me prends 10 minutes de retard, c'est magnifique. Ah bah finalement, je crois qu'on va faire toute la ligne. Tatenstraße. Umsteigen zur S-Bahn. Donc correspondance Espagne hein, pour ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire. Ah bah c'est marrant ça parce que en off j'ai jamais réussi à faire toute la ligne et si je vais réussir à la faire en live. Comme quoi hein. Attends le signal, c'est parti. En même temps comme ça vous voyez un petit peu comment on fait pour changer les aiguillages euh, comme vous conduisez un tram sur Mzi. Vous appuyez simplement sur les rails et hop il va bouger tout seul. Franchement c'est un truc qui est pas mal je trouve sur le fait qu'on peut conduire des trams. Prochain arrêt, Uberzi Stade Greens. Arrête de ramer. Alors il n'est pas très long, mais elle est intense qu'on peut constater. On a de la variété. Ah c'est 30 à l'heure, oups. Tech Mons ne conduit pas n'importe comment hein. On est bientôt arrivé, il reste quand même deux ou trois arrêts, je pense. Oh, regardez comme il est beau notre tram. Regardez dans le rétroviseur. Il me semble qu'on savait le bouger le rétroviseur. Il y avait une touche sur le tableau de bord pour bouger le rétroviseur. Je peux monter d'abord, c'est parti, on est reparti. Allez hop, c'est parti. On fait attention, on vérifie qu'il n'y a pas de voiture qui nous rentre dedans. Rien à droite, rien à gauche, c'est parfait. De toute façon, un tram a toujours la priorité. Ah, c'est quand même mieux que des maps comme euh, Chono. Hein. <rire> euh, la map Kaberban, pardon, pas Chono. Je me trompe. Übersee, Stadtgrenze. Par contre, c'est vrai que ce tram il freine vraiment bien. Quoi. Voilà, on se met bien au niveau du quai. On va laisser les gens monter et descendre tranquillement à l'ORES. Ah, bah le prochain arrêt c'est le terminus. Voilà, donc le prochain arrêt, c'est déjà le terminus de la ligne de train. Moi, bon, je trouve qu'elle est pas si mal que ça, la ligne. Steiger, toi. Enthaltestelle. Bitte aussteigen. Auf Wiedersehen. Hop, petit mode tram-train activé. On va ralentir parce que là, je sais qu'il y a un méchant virage. Ouais, on doit le prendre à 50. C'est ici souvent que ça bug, hein. Ça va, je prends le plan de virage vite, je le prends à 40 au lieu de 50. Ça va. Alors, on passe devant le dépôt. Ouais, et voilà. Terminus, Stengerdorf, Banoff. Banoff, Bibi. Ça se passe pour retourner dans l'autre sens. Et voilà, terminus. Terminus, mesdames et messieurs. Terminus, tout le monde descend. On va laisser les gens descendre à l'oreille. Voilà. Ah, je pense avoir. En fait, il va, il va boucler là-bas plus loin, je crois. Envoyer un petit peu l'intérieur du tram. 
Tram très sympa, hein, franchement. Ah, je, à mon avis, il va boucler là-bas plus loin, en fait. Attendez, je vais vérifier l'aiguillage. Hein. Ouais, 10 à l'heure, c'est encore gentil, toi. Un petit instant, je vérifie l'aiguillage si c'est OK. Et voilà. Ah bah oui, évidemment, si on met autant de gens même à euh, forcément... C'est ici, je crois. Non, non, c'est pas ça que je veux. Ouais, j'avais bien, j'avais raison, l'aiguille t'es pas bien mise, regardez. Donc je vous remonte... Je vous remonte comment est-ce qu'on fait pour changer un aiguillage. Hein. Vous appuyez simplement dessus. Voilà. Il va par là, donc on doit prendre celui qui va par là. Voilà. Il était bien mis. On sait qu'il était pas bien mis. Ouais, regardez, j'avais, j'ai bien réglé mon aiguillage. Attends, je, vais... je vais vous dire. Dés... Oh, il y a un bug. Regardez, Yomzi, il a pas fait spawner euh, l'arrière de l'autre motrice. Comme ça, je vous montre euh, la boucle quand il tourne. Et regardez, il met automatiquement sur l'autre sens. Ah, c'est bien parce qu'à peine arrivé, hop, vous pouvez déjà vous préparer à repartir dans l'autre sens. Ah, oh, c'est pas mal. Ah, bah, boum, hop, mon tram qui a disponé. Bon. Bon écoutez c'est pas grave hein. C'est comme ça que nous terminons cet épisode 67 de la chronique du bus En tout cas c'était un tram Donc ça permet d'apporter un peu de variété sur Omzi Le fait qu'on peut conduire un tram Dans la description vous retrouverez justement un lien Pour savoir comment on télécharge justement ce Tatra euh, Non qu'est-ce que je raconte Vous aurez les liens dans la description pour la map et pour le tram Vous aurez aussi le lien pour ma vidéo Qui vous explique comment démarrer le tram Et le prendre en main et ce genre de choses Pour ceux qui se demandent toujours Je sais ça fait trois fois que je le dis Comment on change un aiguillage sur Omzi Bah c'est simple, vous cliquez simplement sur le rail. Voilà. <rire> c'est aussi simple que ça. Voilà, regardez ici. Allez, vous appuyez sur le petit bout, hop, vous avez l'aiguillage qui bouge tout seul. C'est pas beau, n'est-ce pas Voilà, et bien c'est comme ça qu'on termine. Une... Nous, nous terminons cet épisode 67 de la chronique du bus. Faites ce que vous faites d'habitude sur YouTube. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. C'était TechMons, à vous les studios. Bye